Salam Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih kami bersyukur untuk kasih karuniamu yang memberikan hari baru dalam hidup kami dan kami memulai aktivitas kami hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan Terangilah hati pikiran kami lewat tuntunan rohmu, sehingga kebenaran firmanmu bukan saja boleh disampaikan, tapi kami semua boleh mengerti, memahami, dan terlebih menghidupinya. Dalam namamu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat KKPS TV, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Kisah para Rasul, pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian tertulis di sana. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Sahabat KKPS TV, tema pemberitaan firman bagi kita hari ini adalah Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sahabat KKPS TV, Firman Tuhan yang kita baca ini adalah peneguhan Tuhan kepada Rasul Paulus agar tetap setia dan melanjutkan pemberitaan firman di kota Korintus di tengah-tengah penolakan bahkan permusuhan orang kepadanya oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang dilakukannya di tengah mereka. Perintah untuk meneruskan pemberitaan firman di kota Korintus ini harus ia jalankan sampai pada saat saatnya oleh tuntunan roh Tuhan dia boleh berpindah ke tempat yang lain. Peneguhan itu sendiri didapatkan Paulus lewat suatu penglihatan di suatu malam di tengah rencananya untuk menghentikan pelayanan di kota itu. Sahabat KKPS TV, dari bimbingan Tuhan lewat penglihatan seperti yang disebut dalam ayat bacaan tadi, menegaskan kepada kita bahwa pelayanan pemberitaan firman Tuhan itu sendiri bukan semata berdasar kehendak atau gagasan manusia. Tetapi tanggapan kita atas tugas suruhan Tuhan bagi kita yang menjalankannya. Sahabat KKPS TV, oleh karena itu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada beberapa pokok pesan firman Tuhan yang perlu kita renungkan dalam menjalankan tugas suruhan pemberitaan ini. Yang pertama, tugas suruhan untuk memberitakan Injil sudah diperintahkan kepada para murid dan gerejanya di sepanjang masa. Dengan kata lain, perintah itu telah melekat kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk dilakukan. Firman Tuhan dalam kisah 1 ayat 8 menegaskan bahwa murid-murid Tuhan Yesus harus menjadi saksi Kristus, baik di Jerusalem, Judea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Dan kita semua yang percaya kepadanya sudah terbilang murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, perintah untuk memberitakan firman Tuhan dan jangan diam adalah bagian dari tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, sahabat KKPS TV, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan bahwa pelayanan pemberitaan firman tidak akan menghadapi banyak tantangan dan rintangan. 
serta permusuhan yang ditujukan atasnya. Bahkan tantangan dan rintangan itu dapat berupa taruhan nyawa bagi orang-orang yang ditugasinya. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 9 berkata, Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua orang, semua bangsa oleh karena namaku. Namun saudara-saudara, tetaplah semua rintangan dan permusuhan itu tidak berkuasa untuk menghambat pemberitaan firman. Sepanjang kesaksian yang tertulis dalam kisah para rasul mencatat bahwa firman Tuhan semakin tersebar tidak peduli penganiayaan menghadang di jalan. Yang ketiga adalah apa yang perlu hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya dalam memberitakan firman Tuhan. Atau sebagai pemberita-pemberita Injil adalah jangan takut dan teruslah melakukannya dan tidak diam. Oleh karena Tuhan sendiri yang menyertai dan memelihara hidup orang-orang suruhannya. Jaminan penyertaan ini bukan saja ditegaskan kepada Rasul Paulus lewat firman yang kita baca tadi. tetapi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di sepanjang masa. Dalam Matius 28 ayat 8b dikatakan, ayat 28b dikatakan, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan tentu saja, sahabat KKPS TV, dari penegasan penyertaan Tuhan ini, Tidak berarti hamba-hamba Tuhan tidak lagi mengalami penderitaan atau rintangan, bahkan permusuhan dalam melaksanakan tugas suruhan itu. Namun yang pasti adalah, tidak ada suatu helai rambut pun yang jatuh dari kepala kita oleh permusuhan dan rintangan itu, bila tidak seizin Tuhan Yesus sendiri. Dan karena itu, Sebagaimana juga yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Marilah, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Itu semua adalah perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Dan kata lain, Tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita pun tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Yesus Kristus, yang telah melayakkan kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu, boleh mengambil bagian di dalam pemberitaan firmanmu di tengah kehidupan kami. Namun juga kami boleh disadarkan bahwa senantiasa akan ada tantangan dan rintangan, bahkan juga mungkin permusuhan yang ditujukan kepada kami ketika kami melakukan tugas suruhanmu. Namun kami percaya, sebagaimana firmanmu sudah kami dengar bersama, engkaulah menjadi kekuatan kami. Penyertaanmu, tuntunanmu adalah sukacita bagi kami. Dan dalam kuasamu kami boleh layak dan engkau mampukan terus untuk memberitakan firmanmu di tengah kehidupan ini. Demikianlah dalam menjalani hari ini pun biarlah terang firman Tuhan ini menyertai setiap langkah kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kesaksian kami satu, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus salah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan besertamu Ku kuatkan dan teguhkan hatimu Yesus Tuhan berjalan Kapek STV